السلام علیکم میں ہوں خواجہ ذکاء الحسن اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے اپنے طالب علم چینل پر انسان شاید اس دنیا کی وہ سب سے متجسس مخلوق ہے جو ہر وقت نہ صرف اپنے ماحول بلکہ اس وسیع کائنات کی ہر شے کو کھوجنے اور اس کی حقیقت کو جاننے کی جستجو میں لگا رہتا ہے یہی کھوج اسے آج چاند ستاروں اور کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر واقع کہکشاؤں تک لے گئی ہے ہزاروں سالوں سے جاری سائنسی تحقیق سوال و جواب اور دریافتوں کا یہ سلسلہ اپنی جگہ مگر آج سے چار سو سال پہلے یورپ میں جو سائنسی انقلاب برپا ہوا اس کی وجہ سے ہزاروں سال پرانے نظریے اور مفروض غلط قرار پائے وقت کے بہتے دھارے کے ساتھ فزکس میں نت نئے اصول وضع کیے گئے اور ایسے آلات وجود میں آئے جن سے کائنات کی اصلیت اور ابتدا کو کافی حد تک سمجھنے میں مدد ملی ہماری دنیا ایک ایسی کائنات کا حصہ ہے جو کہ ایک عظیم الشان دھماکے کی وجہ سے مارض وجود میں آئی ہے کہ جس دھماکے کو بگ بینگ کہا جاتا ہے بگ بینگ کائنات کی پیدائش کے بارے میں کیا جانے والا ایک سائنسی نظریہ ہے جس کے معنی ایک بڑے یا عظیم الشان دھماکے کے ہیں اس کے مطابق آج کے دور سے تقریباً تیرہ اشاریہ آٹھ ارب سال پہلے جب کائنات کا سارا مادہ ایک نقطے میں بند تھا ایک عظیم و شان دھماکہ ہوا تھا جس سے یہ مادہ پھیلنا شروع ہوا اور مختلف کہکشائیں ستارے اور سیارے وجود میں آئے امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے کائنات کے پھیلاؤ کا نظریہ پیش کیا کہ کائنات عدم سے مارض وجود میں آنے کے بعد سے مسلسل پھیلتی جا رہی ہے اس نظریے کو مقبولیت حاصل ہوئی اور سائنسدانوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور اس میں مختلف تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں قرآن پاک میں ہمیں واضح طور پر کائنات کے پھیلاؤ کے بارے میں بتایا گیا ہے اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم وسط دینے والے ہیں سورہ زاریات آیت سینتالیس آج اس بگ بینگ یعنی ہماری کائنات کے نقطہ آغاز کو تیرہ اشاریہ آٹھ ارب سال ہو چکے ہیں آپ میں سے اکثر لوگ یہ سوچیں گے کہ بھلا کائنات کی عمر کوئی کیسے بتا سکتا ہے تو اس کا جواب ہمیں ہبل خلائی دوربین نے دیا ہے اس دوربین کی مدد سے لی گئی تصاویر میں ہمیں جو سب سے پرانی کہکشاں ملتی ہے وہ زمین سے تیرہ اشاریہ چار ارب نوری سال کی دوری پر واقع ہے نوری سال دراصل وقت کا پیمانہ نہیں بلکہ فاصلے کا پیمانہ ہے اور ایک نوری سال کا فاصلہ تقریباً دس کھرب کلو میٹر کے برابر ہے یہ فاصلہ روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں ایک نوری سال ہی تقریباً دس کھرب کلو میٹر کے برابر ہے تو تیرہ اشاریہ آٹھ ارب نوری سال کتنے کلو میٹر کے برابر ہوں گے اگر ہم پیمائش کر سکیں کہ کسی دور دراز ستارے یا کہکشاں سے روشنی ہم تک آنے میں کتنے سال لگے ہیں تو ہم اس طرح قدیم سے قدیم تر کہکشاؤں کا پتہ لگا سکتے ہیں اب تک ہم نے جس قدیم ترین کہکشاں کا مشاہدہ کیا ہے وہ چونکہ تیرہ اشاریہ چار ارب نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی عمر اس کے آس پاس ہی بنتی ہے تیرہ اشاریہ آٹھ ارب سال پہلے نہ یہ سورج تھا نہ یہ ستارے نہ یہ کہکشائیں نہ یہ نظارے بلکہ صرف دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بڑے بڑے ہائیڈروجن گیس کے بادل تھے خلا میں موجود ان بادلوں کے جن حصوں میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کی مقدار زیادہ تھی ان حصوں میں گیسز سکڑنے لگیں اور سکڑتے سکڑتے کافی گرم اجسام کی شکل اختیار کر گئیں جنہیں ہم ستارے کہتے ہیں مزید یہ کہ ان ستاروں کے آس پاس جہاں گیسز کی مقدار کم تھی وہاں بھی گیسز سکڑتی گئیں اور گرم اجسام بنے جو ستاروں سے چھوٹے تھے اور اپنے کسی بڑے نزدیکی ستارے کی بہت زیادہ کشش کی وجہ سے اس ستارے کے مدار میں چکر لگانے لگے ان اجسام کو ہم سیارے کہتے ہیں اسی طرح سے یہ ستارے اور سیارے آپس کی کشش کی وجہ سے جھرمٹ کی شکل اختیار کر گئے اور اس طرح کہکشائیں وجود میں آئیں ہمارا سورج اور زمین جس کہکشا میں موجود ہے اس کا نام ملکی وے ہے اس کا نام ملکی وے اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے بہت سے ستارے سفید نظر آتے ہیں اس کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دودھ کی نہر یا راستہ ہو اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ انبیاء آیت 104 میں اشاعت فرمایا جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے 
कि जैसे सजल फरिश्ता नामा अमाल को लपेटता है जैसे पहले इसे बनाया था वैसे ही फिर इसे फना कर देंगे मोजिज़ नाजरीन इस आयत की रोशनी में ये बात वाज हो जाती है कि दुनिया अजल में अदम थी फिर उसको वजूद में लाया गया और वजूद में लाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह सुबहान ताली की थी फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जब इस दुनिया को दोबारा इसकी इब्तदा में ले जाया जाएगा इसको माहरीन फलकियात ने यूँ पेश किया है कि दुनिया एक वक्त आएगा कि बिग बैंग के उलट बिग क्रंच के ज़रिए फैलने से सुकड़ने की तरफ जाएगी और जैसा धमाका दुनिया के इब्तदा में हुआ था वैसा ही एक धमाका दुनिया के अख्ताम पर होगा और हर जिंदा चीज़ ख़त्म हो जाएगी मोजिज़ नाजरीन वीडियो में दी गई मालूम सिर्फ एक इंसानी सोच और एक साइंसी नज़रिया है ये तो सिर्फ अल्लाह पाक ही जानता है कि यह दुनिया कब वजूद में आई थी और कब इसे ख़त्म हो जाना है आज की वीडियो को यहीं अख्ताम पजीर करता हूँ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इन मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह नगेबान पाकिस्तान पाइंदाबाद